Эти обезьяны с павлиними хвостами, искусно прыгающие по веткам деревьев, планируют по воздуху, как белки-летяги, используя свой пушистый хвост. Это позволяет им более быстро и более безопасно перемещаться по кронам деревьев. Колобусы могут управлять прыжком с помощью своего рулевого колеса, ну то есть хвоста, и прыгают они на расстояние до 20 метров. А самое интересное, что внутри стаи нет строгой иерархии, что кардинально их отличает от других приматов. Например, от горилл. Горилла в несколько десятков раз больше колобуса, и при этом группу возглавляет взрослый и самый сильный самец, и здесь уже иерархия круче, чем в армии. Вожак определяет распорядок дня, где искать пищу и выбирать место для ночлега, а для того, чтобы поддерживать свой авторитет, вожак использует специальный устрашающий танец. Он буквально начинает бесноваться и вести себя очень агрессивно для того, чтобы напугать остальных членов стаи. В это же время вожак понимает, что это все лишь шоу. И на самом деле нападать ни на кого он не собирается. Но этого не понимают другие члены стаи и воспринимают такое поведение как доминирующее и угрожающее, а значит нужно подчиняться.